，民心中国人民解放军，这次是中央人民政府一切命令。鲜有珠峰县镇，却位列十大元帅之首，被国人尊为红军之父。毛主席曾经这样评价朱老总：气度大如海，意志坚如钢。你无法想象，从佃农出身，已经拼到一方诸侯，在乱世位居旅长的高位，却毅然决然抛弃一切，从零开始，只为了心中信仰，跟着共产党一路创业，看似前途渺茫，甚至朝不保夕，却一路干到了。开国元勋，那这样传奇的一生得多么精彩呢？大家好，我是大胖。谈起开国十大元帅啊，不论哪一位，皆是战功赫赫。但很多人不理解，朱老总他既不像彭德怀那般横刀立马、善于打硬仗，也不似儒帅刘伯承大别山千里挺进，更没有战神粟裕淮海战役定乾坤、逐鹿中原的战绩。但是朱老总却毫无疑问、毫无争议。稳稳的位居十大元帅首位，这是为啥呢？咱们今天就来好好聊聊朱老总他传奇的一生。一八八六年十二月一日，四川省仪陇县马鞍场李家湾，一声莺啼划破宁静的大地。人们知道呀，是村里朱家孩子顺利诞生，但村民们一定想不到，这孩子后来竟成了闻名全世界的。中国工农红军总司令、四万万同胞口中的敬爱的朱老总，幼年的朱德深受勤劳简朴、宽厚仁慈的母亲影响，生性良善。受大时代背景影响，朱家本就世代贫穷，生活所迫，朱德祖父呀租种了地主家田地，从此呢全家成为佃农。到朱德父辈这里，晚清的税负很重，再加上每年交佃钱，连个饭都吃不饱。只能呀靠着杂粮和红薯充饥，长此以往，喉咙都无法吞咽。那母亲好不容易找来布料，缝制一件新衣裳，还得好几个孩子轮流穿。朱家一共有十二个孩子，后来呢有五个都不幸早夭，只有七个长大成人。当时社会环境比较黑暗，晚清嘛，动乱四起，地主为了囤粮应付局势，往往对佃户进行更残酷的压榨。而十年的四川。自然灾害严重，粮食严重欠收，无羊无羊的老百姓也只得呀到处乞讨，靠要饭为生。朱德曾经亲眼目睹成百上千、衣衫褴褛的流民，他一没偷二没抢，却还是被地主请来的保安队打杀七五。一八九五年，朱德九岁，在这一年的大年三十、除夕夜，本应该呢全家团圆，但朱家却因为无法满足地主家租的要求，无奈。只得被迫退店，连夜搬家，上下四代几十口人生生被拆散，分居两处。朱德也在这一年被过继到伯父家，跟伯父一起生活。尽管伯父呀对朱德视如己出，但其中心酸自不必多说。随着朱德年龄越来越大，颇有眼光的伯父就认为这孩子很聪明，可不能呀再走父辈老路，后半生就靠租田生活，得想办法送他去上学。次年，朱德十岁，伯父咬了咬牙，倾尽所有，再加上借贷，终于将朱德送进了学堂。落后就要挨打，从甲午海战一败涂地，到八国联军组队侵华，无耻无能的晚清政府签下一个又一个丧权辱国的不平等条约。在这一阶段，教导朱德的老师叫西国珍，他是一位学富五车、饱经沧桑。具有强烈民族情感的老者，他不仅教学生传统知识，还与时俱进，传授很多新学科的知识，带学生们呀了解时政。一八九八年，以康梁为代表，倡导学习西方，推动了维新变法。西国珍老师竟然托朋友找到一份康梁公车上书的文书，声情并茂的向朱德等学生们讲述国家所遭受的侵略，以及志士们想方设法挽救危亡的努力。那少年朱德就大受触动，私下里呀、啊、又跟先生借来文书，一边抄就一边领会。也正是从这里，朱德心中革新的新思想得到启蒙。就这样，少年朱德在梁师的教导下，从1896年到1904年，一共学习了八年。这八年里，朱德总是关注时局，面对社会大小新闻，还能抛出一些独到见解，深得徐国珍老师的真传。那徐老师呢，也很喜欢朱德，觉得呀。
，小伙子很聪明，一点就透，举一反三。私下里又给朱德讲了很多科学方面的知识。他教育朱德，西方之所以强大，就是因为科学的迅猛发展，也因为啊，受到徐老师的品德熏陶，少年朱德爱国主义思想深深扎根。他立志要实现科学救国，心中时刻关注着整个国家的前途以及民族的命运走向，这也为他后来从军的道路奠定了思想基础。1906年秋，二十岁的朱德顺利进入顺庆府官立中学堂学习。不同于习老师的教导，这所学堂校长以及部分的教师是海外留学归来的热血志士。他们比习老师对中国当前面临的危机所处的困境有更深刻、更直接的认识，尤其是日俄战争的爆发，亡国灭统之忧涌上心头。校长张兰他亲自召开讲座，呼吁学生们，哪怕牺牲身家性命，也要挽救国家。整个民族正面临着生死存亡，本就关心国事的朱德大受震撼，也更加时刻铭记：读书不忘救国。而这也成为他一生中思想发展的重要转折。在这一阶段，朱德呀曾写过一首诗，赠给同窗好友：“离歌一曲思无穷，今古存亡记忆中。物力岂知清似水，书生便应气如虹。恨他狼虎贪心黑，叹我河山气泪红。祖国安危人有责，冲天壮志富非鹏。天下兴亡匹夫有责。”少年朱德凌云壮志，从此立下。救民族于危难的远大志向。一九零九年，二十三岁的朱德徒步跋涉七十多天，翻越崇山峻岭来到昆明，几经周折，终于考进了云南陆军讲武堂。这是中国最早的一批顶级军事学校，开办于一九零九年，跟天津的北洋讲武堂、奉天的东北讲武堂并称三大讲武堂。学堂里的教官大多都留学海外，有不少呢还是同盟会的成员。朱德入校后不久，很快就与同盟会建立了联系，并正式加入了同盟会。历经两年学习，一九一一年七月，朱德从军校毕业。次月，他被分配到蔡锷的新军任职对官。同年的十月十日，武昌起义爆发，辛亥革命打响第一枪。月末，滇军将领蔡锷、唐继尧等人响应武昌起义，在昆明也发动了武装起义。青年朱德被临时指定为连长。经过一夜战斗，于次日清晨，滇军占领了全城，活捉总督，彻底推翻了清王朝在云南的统治。后成立云南都督府，宣布云南独立，由蔡锷出任新都督。起义当天，时逢农历九月初九，因此史称重九起义。连长朱德在起义过程里作战勇敢，率部攻打总督衙门，立下不少战功。年末，革命党在南京建立了中华民国临时政府。各省代表推举孙中山出任临时大总统。次年，一九一二年元月，中华民国在南京正式成立。朱德也随之从同盟会会员转为了中国国民党党员，其后就一直在云南为滇军效力。他作战勇敢，杀伐果断，不断呀积累战功，这也让朱德呢成为川蜀地区小有名气的将领。到一九一五年十二月，袁世凯窃取革命胜利果实，复辟称帝。在北京黄袍加身，各地相继爆发了护国运动。蔡锷在云南率先发动战争，再次宣布云南独立，并出兵讨伐袁世凯。此时的朱德已经升任滇军的团长，在护国运动结束后，又被升为旅长，月收入一千多大洋，还拥有一所宽敞的宅院。在一般人来说，这已经是人生的巅峰，但朱德呢，却总是闷闷不乐。这跟他心中救国救民的远大理想，可以说呀，风马牛不相及，反倒是被迫卷入了军阀的混战。中华同胞自相残杀，尤其是袁世凯死后，北洋军阀四分五裂，各派系之间你争我斗。为了抢地盘，大打出手，整个国家都乌烟瘴气。那劳苦大众依然饱受欺凌。朱德虽然身为一方将领，却也只是军阀们争夺权力的工具。残酷的现实，满目疮痍的大地，跟他救国救民的初衷离得越来越远。就在朱德绝望彷徨时，一场史无前例的爱国运动爆发了。
一九一九年五月四日，在北京爆发了一场以青年学生为主、广大群众、市民、工商等阶层共同参与的示威游行运动，通过起练、罢工、暴力对抗政府等形式，宣扬爱国主义精神，史称“五四运动”。这一场风暴几乎改变了中国历史的发展方向，也给民谤中的朱德指引了一条新的道路。朱德本就对新思想、新学说有浓厚的兴趣，于是呢，他决心。摆脱旧军队，探索新的革命道路。在这一阶段呀，朱德结识了著名革命家孙炳文，二人经常促膝长谈，一起探讨呀救国救民之道。当时间来到一九二二年，朱德毅然决然地抛弃高官厚禄，千里迢迢奔赴北京，跟孙炳文共商救国大计。此时呢，孙炳文就告诉朱德，他通过各种关系打听到。社会主义发源地欧洲也有一支中国共产党的旅欧支部，总部呢设在法国，于是就跟孙炳文一起又万里迢迢奔赴巴黎，希望呀能在法国加入共产党。可当他到了马赛，才得知旅欧支部的负责人周恩来已经去了德国柏林，朱德还是不气馁，又一路追去了德国，历经千辛万苦，这苦苦追求的理想终于实现，朱德心里呀欣喜若狂，他觉得。自己获得了革命的新生，此后余生都要为党的事业奋斗一生。在当时间来到一九二七年春夏，蒋汪矛盾公开化，宁汉分裂，随后蒋介石发动了四幺二反革命政变，背叛了革命，大肆逮捕处决共产党人，整片华夏大地陷入白色恐怖。但共产党人并没有被吓倒，反而拿起武器进行反抗。同年的八月一日。部队只剩下七八百人，师团级干部只剩下陈毅一人。朱德眼见事态不妙，在河滩上召开巨人大会，他大声宣布说：“要起！你像林帅的东北野战军，陈毅、粟裕的华东野战军，都是抗战以及打败蒋介石的主力军，正可谓是星星之火，可以燎原呐、啊！”终于，已经千辛万苦，威望极高，整个部队无一不对他。佩服的五体投地，称得上偶像级的领导。当时间来到一九二八年四月的下旬，红军的发展壮大，跟彭老总的会师，再到第五次反围剿、长征、抗战、内战，也就无需我再多说了。简单做个总结，在晚期民国时期的中国军人，大多呀推崇打硬仗，喜欢打阵地战，硬碰硬，尤其是导致了第五次反围剿的失利。历史也证明，在南昌起义失败后。正是这一种有进有退的游击战，才让濒临崩溃的红军起死回生，保住了革命的火种。在抗战末期，有一次编写红军的军史，在座谈会上，大家伙啊就讨论游击战的来源。朱老总却只是谦虚的表示，他说在这一点上呀，我只起了一点点带头作用。那毛主席曾经这样评价朱老总，说他气度大如海，意志坚如钢。朱老总一直坚守初心，为中国革命和中国社会主义建设事业奋斗了整整七十个春秋。周总理呢，也曾这样评价朱老总，说他的一生堪称二十世纪中国革命的里程碑。在本期结尾呢，我想用一首朱老总自己写的诗作为结束：“北华收复赖群雄，猛士如云唱大风，自系辉歌能退日，河山依旧战旗红。”现在是中国人民解放军总司令加大阅兵命令。全体战斗人、指挥员、政治工作人员和后勤工作人员，同志们。中华人民共和国的武装部队，今天和全体人民在一起，共同来庆祝中华人民共和国中央人民政府的成立。我，人民中国人民解放军，全体指战员、工作人员，坚决执行。中央人民政府和伟大的人民领袖毛主席的一切命令，遵守肃清国民党
，万众军队的参与解放，一切尚未解放的国土。在这里，解放战争中牺牲的人民英雄们，永垂不朽。